வணக்கம் விமான பயணத்தில் இடம்பெறுகிற சில பல தகவல்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம நேரம் செலவு பாதுகாப்பு கருதி கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல ஏர்போர்ட்குள்ளே போகிறோம் வரிசைகள் நிறைய இருக்கும் எந்த வரிசையில் நிற்கிறது அப்படிங்கிறதுல சின்ன தயக்கம் அல்லது சஞ்சலம் வரும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் யோசிக்காமல் இடது பக்கம் திரும்பி இடது கோடி வரிசைகளில் போகிறது உங்கள் நேரத்தை மிச்சம் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளில் பெரும்பாலானோர் வலதுகை பழக்கம் உடையவர்கள் அதனால் ஒன்றும் நேராக போவோம் இல்லைனா வலது பக்கம் இருக்கிற வரிசைகளில் நிற்க போவோம் அதனால் அங் அந்த வரிசைகளில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் இதே இடது கோடி இடது கோடியில் பக்கத்து பக்கத்து வரிசைகளில் பார்த்தீங்கனாக்கா கூட்டம் குறைவாக இருக்கும் அது விரைவாக மூவ் ஆகும் அதனால் நீங்கள் யோசிக்காமல் இடது பக்கம் இருக்கிற லைன்களை எடுக்கலாம் அடுத்தது அது எல்லாம் முடிச்சுட்டு உள்ள போறீங்க லிக்விட் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் லிக்விட் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க முதலெல்லாம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் அலோவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அதுவும் பண்றது கிடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏர்கிராப்ட்குள்ள கொண்டு போற லிக்விட் எவாபரேட் ஆகி சில பல கேஸுகள் அது எமிட் பண்ணும் அது வந்து ஆபத்தாக கூட முடியும் அதனாலதான் லிக்விட்ஸ் அலோவ் பண்றது கிடையாது அதுக்கடுத்தது வந்து விமானத்தினுடைய இறக்கைகள் ஏர்கிராஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூன்று விதமான இறக்கைகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் பயணிகள் செல்லும் விமானங்களில் பெரும்பாலும் லோ விங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இறக்கைகள் வந்து தரையிலிருந்து குறைவான உயரத்தில் இருக்கும் அந்த இறக்கைகளில் உங்களுக்கு டர்பைன்ஸ் என்ஜின்ஸ் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் ரெண்டு காரணங்கள் முதல் காரணம் லோ விங் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற என்ஜின்களை மெயின்டைன் பண்ணுறக்கும் இல்லை ரிப்பேர் பண்ணுறக்கும் டெக்னீஷியன்ஸு குறைவான உயரத்தில் இருக்கிறதுனால டக்குனு ஏறி எல்லாம் பண்ணலாம் செய்யலாம் அடுத்தது ஒரு இடஞ்சல் ஆபத்து அப்படின்னு வந்துருச்சு லேண்டிங்கும் போது ஏதாவது பிரச்சனை முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளைட்டு அதனுடைய விங்கு விங்கு கீழே இருக்கிற டர்பைன்ஸ் அந்த ஷாக் எல்லாம் வாங்கிக்கும் ஒரு நிலத்துல கிளத்துல மோதிச்சு அப்படின்னா விமானத்துக்குள்ள இருக்கிற பயணிகளுக்கு ரிலேட்டிவ்லி இடஞ்சல் அல்லது டேமேஜ் குறைவாக தான் இருக்கும் ஒரு கடல்ல இறங்குது ஒரு நீர்பரப்புல இறங்குது அந்த விங்கே வந்து உங்களுக்கு மிதவையாக ஃப்ளோட்டிங்காக மாறி மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் விமானத்துக்குள்ள இருக்கிற பயணிகள் சேஃபா இருக்கலாம் அதனாலதான் வந்து உங்களுக்கு லோ விங் இருக்கிறது இதே ஹை விங் எது மாதிரியான விமானங்கள்ல இருக்கும் அப்படின்னா கார்கோ விமானங்கள்ல இருக்கும் கார்கோ விமானங்கள்ங்கிறதே சரக்கேத்திர விமானங்கள் அப்ப சரக்கேத்துறதுக்காக ரெண்டு மூணு கேட்ஸ் இருக்கும் அந்த கேட்ஸுகளில் தான் உங்களுக்கு சரக்குகளை பொருட்களை ஏற்றுவாங்க அப்போ லோவிங்காக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கேட்டுகளை திறந்து வண்டி பக்கத்தில் போய் சரக்குகளை உள்ளே ஏற்றுறதுங்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஹை விங்காக இருக்கும் வண்டிகை விங்கு கீழே போய் பொருட்களை எளிதில் ஏற்றலாம் போர் விமானங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் விங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேலே நடுவால் இருக்கும் அது எதுக்காக அப்படின்னா நடுவால் இருக்கும் பொழுது காற்றை கிழித்து கொண்டு போவது சுலபம் ரிலேட்டிவ்லி ஹை ஸ்பீடு போர் விமானம்ங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீடு வேணும் அதனால அது மிடில் விங் உடையதாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விமானத்தினுடைய கலர் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கனாக்கா வெள்ளை வண்ணம் கலந்து இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வெள்ளை வண்ணம் அப்படிங்கிறது வர்ற வெயில் அதில் இருக்கிற வெப்பத்தை திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி திருப்பி அனுப்பிச்சிடும் விமானத்துக்குள்ள இருக்கிற பயணிகளுக்கு அந்த சூடு வெப்பம் வர்றது வந்து ரிலேட்டிவ்லி குறைவு அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெக்கைகளில் நாலு இன்ஜின் இருக்கும் ரெண்டு இன்ஜின் இருக்கும் இப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு இன்ஜினில் விமானம் பறக்குமா அப்படின்னா பறக்கும் சில பல நேரங்களில் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த உயரம் போய் சேர்ந்த உடனே வாலண்டியராக கூட பைலட்டுக்கு வந்து கூடுதலான இன்ஜினாக ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க எரிபொருள் சிக்கனத்துக்காக நம்மளுக்கு அது நோட்டீசபிளாக கூட இருக்காது பயணிகளுக்கு அதனால் ஒரு இன்ஜினில் பறக்குமா அப்படின்னா பறக்கும் அடுத்தது சீட் பெல்ட் இப்போ கார்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரீ பாயிண்ட் பெல்ட் போட்டிருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஷோல்டர் மேலே இப்படி குறுக்க வரும் ஆனால் விமானங்களில் வந்து இடுப்பை சுற்றி பக்கிள் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஏன் அப்படி இப்போ உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் பெல்ட் அப்படின்னா சீட்டினுடைய அகலம் வந்து பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஆனால் விமானத்தில் அந்த அகலத்தை அக்காமடேட் பண்ணுற வசதி இருக்காது அதாவது குறுகிய இடத்தில் நிறைவான சீட்டுகளை போட்டு நிறைய பேர் ஏற்றணும் அப்படின்னு தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த குறுக்கு பெல்ட் போடுறதுக்கு வசதி இல்லை ஆனால் ஃப்ளைட் அட்டண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபுல்லி பக்கல்டு பெல்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது ஏன் அப்போ அப்படின்னா அவங்க இருக்கிற சீட்டு வந்து அவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்காது அடுத்தது ஓட்டத்துக்கு எதிராக இருக்கும் அவங்க சீட்டுகள்லாம் அதனால் வந்து அது ஃபுல்லி எக்யூப்டு பெல்ட்ஸாக இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இடது பக்கம் ஒரு நூறு சீட்டு நூறு வரிசை வலது பக்கம் ஒரு நூறு சீட்டு நூறு வரிசை அப்படி இருக்கும் 
ஒவ்வொரு விண்டோவா தாண்டி போனீங்கன்னா ஒரு சில விண்டோக்கள் மேல மட்டும் ஒரு ரெட் கலர் ட்ரையாங்கிள் அல்லது ஒயிட் கலர் ட்ரையாங்கிள் வில்லைகள் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் பட்டன்ஸ் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் அது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பைலட் வந்து அப்பப்ப ஒரு சிக்னல் கொடுப்பாரு ஃபிளைட் அட்டன்ஸ்க்கு அது அவங்க தான் டீகோட் பண்ண முடியும் அவங்க அந்த சிக்னலை கேட்ட உடனே பீப் சவுண்ட் கேட்ட உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நேராக அந்த வில்லைகள் இருக்கிற சீட்டுக்கு வருவாங்க சைடில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும்ல அது நேராக அந்த விண்டோவுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு வேலை அந்த விண்டோ சாத்தி இருந்து என்ன கூட திறந்து விட சொல்லுவாங்க திறந்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னா அந்த பட்டன்ஸ் இருக்கிற விண்டோவில் திறந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விங்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லி விசிபிளாக இருக்கும் அவங்க விங் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அந்த சின்ன சின்ன ப்ரோப் அப்படின்னு சொல்கிறது அதெல்லாம் வந்து சரியாக இயங்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு பின்னாடி போய் பைலட் கிட்ட சொல்லுவாங்க எல்லாம் நார்மலாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஒவ்வொரு ஏர்கிராஃப்ட்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான டிசைன் இருக்கும் அப்போ இந்த ஃப்ளைட் அட்டண்டன்ஸ்க்கு வந்து டக்குன்னு சொல்ல முடியாது இத்தனை ஆகுது ரோல் இருக்கிற விண்டோவில் தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இப்படி சைன் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஈஸி நேராக அதில் போயிட்டு அந்த விண்டோ வழியாக பார்த்து உடனடியாக பைலட்டுக்கு கம்யூனி தே வில் கம்யூனிகேட் பேக்குங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளைட் அட்டண்டன்ஸ் வந்து ஒரே கடையில் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படியே ஒரே கடையில் சாப்பிட்டாலும் ஒரே ஃபுட் சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன் அப்படி ஏன் அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டில் ஒரு அலர்ஜியோ இல்லை ஃபுட் பாய்ஸ்னோ இருந்தது எல்லாத்தையுமே பாதிச்சிடக்கூடாது இல்லையா ஒரு நாலு பைலட் இருக்காங்க நாலு பேரும் பாதிச்சுட்டு அப்புறம் ஃப்ளைட் ஓட்டுறது யாரு பார்க்கறது யாரு அதனால தான் வந்து அவங்க ஒரே கடையில் சாப்பிடக்கூடாது அப்படியே ஒரே கடையில் சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துட்டாலும் ஒரே உணவு சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது இது வந்து நமக்குமே பொருந்தும் இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு சென்ற ஆண்டு எங்க வீட்டுல ஒரு சின்ன அக்க போறோம் என்ன அக்க போறோம் அப்படின்னா நாங்க அஞ்சு பேரும் ஒரே விமானத்துல போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுல சொன்னாங்க நான் சொன்னா இல்ல இல்ல ஒரு ரெண்டு பேர் முன்னாடி போங்க மத்த மூணு பேர் பின்னாடி போகலாம் நீ இங்க வந்து முதல்ல போங்க நான் பின்னாடி வரேன் அப்படின்னு இல்ல இல்ல ஒரு ஊருக்கு போறது இந்தியாவுக்கு போறது நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா போனா தானே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க அப்ப நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது இல்ல இல்ல இது ஒரு ஃபால் பேக் பிளான் என்ன அப்படின்னா போற வழியில ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுது ஒரு குடும்பமே மொத்தமா ஸ்டாண்ட் ஒரு ஸ்டக் ஆயிடுவாங்க அப்புறம் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது நீங்க வேற வேற ஃபிளைட்ல ஸ்பிளிட் ஆகி போனீங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஏதாவது அதனால இன்னொருத்தர் பாத்துக்கலாம் இதே பாலிசி தான் கார்பரேட்டர்களையும் அப்ளை பண்ணுவாங்க இப்போ நாங்கள்லாம் ட்ராவல் கன்சல்டன்ஸு நாங்களாக போயிட்டு டிக்கெட் வாங்க முடியாது ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட போகிறதுக்கு கம்பெனி சொல்லி இருக்கிற அந்த ட்ராவல் ஏஜென்ட் கிட்ட தான் போகணும் அவங்ககிட்ட தான் டிக்கெட் வாங்கணும் ஏன் அப்படி ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து எல்லாரும் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் அந்த ஏஜென்ட் கிட்ட போகிறதுனால அந்த ஏஜென்ட் வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரே ஏர்கிராஃப்டில் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு பாலிசி இருக்கும் ஒரு அஞ்சு பேர்னு வைங்களேன் ஒரே ஏர்கிராஃப்ட்ல அஞ்சு எம்ப்ளாயீஸ் மேல புக் பண்ணும் பொழுது அவங்க அலர்ட் பண்ணுவாங்க ஏ இட் இஸ் ஓவர் கிரௌடட் கேன் யூ ஃபைண்ட் அனதர் ஃபிளைட் அப்படின்னு சொல்லி அறிவுறுத்துவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாரும் ஒரே ஃபிளைட்ல போய் ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி பிளான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அதுதான் காரணம் அதே தான் ஃபிளைட் அட்டண்டன்ஸ்க்கும் பைலட்ஸ்க்கும் ஒரே உணவு சாப்பிடும் பொழுது ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபெயில் ஓவர் ரிக்கவரி இருக்காது அதனால வேற வேற கடைகளில் சாப்பிடுவாங்க வேற வேற உணவு சாப்பிடுவாங்க அடுத்தது டர்புலன்ஸ் டர்புலன்ஸ்னா என்ன உங்களுக்கு விமானம் போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அறிவிப்பு கொடுப்பாங்க பெல்ட் போட சொல்லுவாங்க தட 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 தடன்னு ஏர்கிராஃப்ட் ஆடும் அப்போ அந்த டர்புலன்ஸ்னா என்ன இப்போ உங்களுக்கு ஹாட் ஏர் பலூன் பார்த்துருப்பீங்க கீழே வந்து நெருப்பு ஊட்டுவாங்க அது வந்து நெருப்புல வந்து காத்து ஹீட் ஆகி பலூனுக்குள்ளே போகும் பலூன் அப்படியே பறக்கும் உயர பறக்கும் இதனுடைய அடிப்படை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப காற்று எடை குறைவு அது மேல போகும் அது மேல போகும்போது அது தாங்கி இருக்கிற பலூன் உயர பறக்கும் அதே தாங்க ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் போகுது அது எமிட் பண்ணிட்டே போகும் இல்லையா அப்ப அந்த காத்து வந்து சூடா இருக்கும் அப்ப அந்த சூடான காத்து என்ன பண்ணும் மேல பப்னு போக ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இடைவெளி பத்து நிமிஷம் இடைவெளியில இன்னொரு ஏர்கிராஃப்ட் அந்த வழியா போகுதுன்னு வைங்க வைங்க அப்ப அந்த குறைவான காற்று கீழே இருந்து மேல வேகமா வந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த ரெண்டாவதா போற ஏர்கிராஃப்ட் மோதிச்சு அப்படின்னா அந்த வேகத்துக்கும் இந்த வேகத்துக்கும் மோதி அது ஒரு குழுக்கள் வரும் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் டர்புலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்ப இ
காற்று மேல வேகம வெப்ப காற்று கீழ் இருந்து கடுமையான வெயில் அது மலையில மோதி மலைக்கு மேல அது வேகமா வந்துட்டு இருக்கு அது வழியா விமானம் போகும் பொழுது விமானம் குழுங்கும் இப்படிதான் டர்புலன்ஸ் அப்படிங்கிறது வர்றது அடுத்தது வந்து விமானத்தை மின்னல் தாக்காதா தாக்காது ஏன் தாக்காது அப்படின்னா விமானத்தை சுத்தி ஒரு ஃபைன் கோட்டிங் அடிச்சிருப்பாங்க அந்த கோட்டிங் வந்து வர்ற மின்னலை அப்சார்வ் பண்ணி திருப்பி அனுப்பிச்சிரும் நல்லிஃபை பண்ணிடும் விமானத்துக்குள்ள இருக்கிற விமானிகளுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது அதனால தான் உங்களுக்கு மழை காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேக் ஆஃப்க்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஏர்கிராஃப்டையும் ஒரு கோட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் மாதிரி அடித்து அப்புறம் டேக் ஆஃப்க்கு விடுவாங்க இதுதான் காரணம் அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே போகும்பொழுது ஃப்ளைட் அட்டண்டோட கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை முதுகுக்கு பின்னாடி இருக்கும் அது ஏன் அதாவது வந்து உள்ள வர்றவங்களை எல்லாம் கிரீட் பண்ணிட்டு அவங்க ஒவ்வொருத்தரா உள்ள வரும்போது அந்த கவுண்டிங் கிளாக் அப்படின்னு சொல்றது அது ஒரு சின்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் அதுல ஒவ்வொரு கிளிக் பண்ணிப்பாங்க ஒவ்வொரு பேசஞ்சர் வரும் பொழுதும் அது எண்ணிக்கை கூட்டிக்கினே இருக்கும் கடைசியில பார்த்தா இத்தனை பேர் உள்ள போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் அவங்க கணக்கு டேலி பண்ணலாம் அதனாலதான் ஒரு கை வந்து முதுகுக்கு பின்னாடி இருக்கும் முதல்ல எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா போனே பேசக்கூடாது உங்களுக்கு டேப்லெட் எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து அலோவ் பண்றாங்க ஆனாலும் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் பேசக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஏன் முதல்ல எல்லாம் வந்து நம்ம பேசுற செல்போன்ல பேசுறோம்னு வைங்களேன் அது வந்து அந்த ஒலி கற்றை அலைபேசியில இருந்து போற ஒலி கற்றை வந்து பைலட்டோட கம்யூனிகேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் காரணம் இப்ப சொல்றதுக்கான குறிப்பிட்ட நேரங்களில் இப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் எடுத்து வைங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு டர்புலன்ஸ் வருது அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா நம்ம ஆக்ட் பண்ணும் அவங்க அவங்க செல்போன்லயும் டேப்லெட்லயும் கம்ப்யூட்டர்லயும் முனைப்பா இருந்தா அப்படின்னா சொல்ற கட்டளைகளுக்கு உடனே அடி பண்ணிக்க மாட்டாங்க அதனால ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அவங்களுக்கு ஏ இது வருது நீங்க எல்லாம் பெல்ட் போடுங்க அப்படின்னு அப்ப நீங்க செல்போன் எல்லாம் மூடி வச்சுட்டா நம்ம கொடுக்குற அறிவிப்புக்கு உடனடி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி லேண்டிங் எப்ப எல்லாம் எடுத்து வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் காரணம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சிஜன் மாஸ்க் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் அப்படிங்கிறது ஒரு இடைஞ்சலான எமர்ஜென்சி நேரத்துல தான் பயன்படுத்துவாங்களான்னா இல்ல எப்ப வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் ஒரு நார்மலா போயிட்டு இருக்கு ப்ரெஷர் கம்மி மாதிரி இருக்கு அவங்க உடனே அத மாஸ்க் டவுன் பண்ணுவாங்க நம்ம எடுத்து பொருத்திக்கணும் அது மாறுபடும் அதனால எந்த நேரத்திலையும் ஆக்சிஜன் மாஸ்க்குங்கிறது கீழே இறங்கும் நம்ம அதை எடுத்து பொருத்திக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அடுத்தது விமானத்துக்குள்ள போனாலே எல்லாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்றது என்னங்கன்னா டாய்லெட்டுக்கு வந்து சுத்தமா இருக்காது பிடிக்காது அப்படியா இப்படியான்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மைதான் ஆனால் அந்த டாய்லெட்டா அட்டண்டன்ஸ் வந்து அடிக்கடி போயிட்டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஆனா உங்க நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க சாப்பிடுற ட்ரே இருக்கு பாருங்க அந்த ட்ரேல அவ்வளவு பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் அந்த ட்ரே வந்து டாய்லெட்ல இருக்கிற பாக்டீரியாஸ விட நிறைய பாக்டீரியாஸ கொண்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால நம்ம எப்ப போனாலும் முதல்ல ட்ரே வந்து சுத்தப்படுத்திக்கணும் ஏன்னா அது வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டிம் த லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்காக வந்து லைட் டிம் பண்றது போட்டே விட வேண்டியதுதானே ஒரு பகல் நேரம் ஏன் வந்து இருட்டா பண்றாங்க அப்படி அது ஏன் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு எமர்ஜென்சி எல்லாரும் கீழே இறங்கணும் டிம்மா இருக்கிற லைட்டை பிரைட்டா போட்ட உடனே நம்மளுக்கு நல்ல விசிபிளா தெரியும் அதுவே வந்து ஏற்கனவே போட்டிருந்த லைட்ல போங்க அப்படின்னா அவ்வளவு ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்காது அதனாலதான் அவங்க டிம் பண்றது உங்களுக்கு இந்த தகவல்கள் எல்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்